அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே எனது இந்த ஜும்மா உரையை தூங்குவதற்கு முன்பாக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்கு ஆசைப்படுகின்றேன் அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் நீங்கள் மக்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்கள் அல்லது நினைவூட்டுங்கள் அப்படி அறிவுரை சொல்லப்பட்டால் மறந்துவிட்ட அந்த விஷயங்கள் அவர்களுக்கு நினைவுக்கு கொண்டு வந்தால் அந்த அறிவுரை நினைவூட்டுதல் முப்பின்களுக்கு பலன் அளிக்கும் என்று சொன்னார் அந்த அடிப்படையில பல்வேறு ஜும்மாக்களின் மூலமாக பல்வேறு குரான் வசனங்கள் பல்வேறு ஹதீசுகள் வாரந்தோறும் நமக்கு அறிவுரையாக வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது மறந்துவிட்ட அந்த விஷயங்கள் குரான் வசனங்கள் ஹதீசுகள் நினைவுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது இப்படி இத்தனை வருடமாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனை விஷயங்களை அறிவுரையாக பெற்றிருக்கும் இதுவரைக்கும் இருந்த வாழ்க்கையில நூறு இருநூறு ஜும்மாக்களுக்கு மேலாக வந்து கலந்திருந்தாலும் அத்தனை ஜும்மாக்களின் மூலமாக நாம் பெற்றுக் கொண்ட அறிவுரை என்ன அதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அதே போல ஒவ்வொரு ஜும்மாவிற்கும் நாம் வருகிற பொழுது இந்த ஜும்மாவிற்காக என்ன ஆடை அணிவது அல்லது நாளை ஜும்மா என்றால் இன்றைக்கு நாளை மதிய உணவுக்காக என்ன தயார் செய்வது என்பதை யோசிக்கக்கூடிய நாம் நாளை ஜும்மாவின் மூலமாக நமக்கு புதிதாக என்ன ஒரு அறிவுரை கிடைக்கப் போகிறது நாளைக்கு எந்த விதமான ஹதீசுகளை குரான் வசனங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அந்த குரான் வசனங்களும் ஹதீசுகளினுடைய உள்ளத்தில் குடியேறி இதா துணி அலையும் ஆயா தொகு அவனுடைய வசனங்கள் அவனிடத்தில் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஜாத தொகும் ஈமானாம் உள்ளத்தில் ஈமானை அதிகரிக்கும் என்று அல்லா சொன்னானே அந்த ஒரு விஷயம் இந்த வார ஜும்மாவில் நமக்கு நடந்தேறுமா இந்த வார ஜும்மாவில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை நம்முடைய சிந்தனையாக மாறுமா என்பதை எத்தனை நபர்கள் சிந்தித்திருக்கிறோம் இத்தனை வருட கால ஜும்மாக்களில் பெற்ற படிப்பனை என்ன பெற்ற அறிவுரை என்ன அதுவும் தெரியாது இனிமே வரக்கூடிய அந்த ஜும்மாக்களில் எந்த விஷயத்தை நாம் பெறப்போகிறோம் எந்த அறிவுரையை நாம் செவியக்க போகிறோம் எந்த விஷயங்களை உள்ளத்தில் பதிய வைக்க போகிறோம் அதன் மூலமாக அடுத்து வரக்கூடிய வர நாட்களிலே அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களிலே அடுத்து ஒரு நிமிடம் ஆழ்ந்தாலும் அந்த நிமிடம் நாம் பெற்ற அந்த அறிவுரை மூலமாக பற்ற பலனாக இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு எத்தனை நபர்கள் ஜும்மாவை அட்டன் செய்ய ஜும்மாவில் வந்து கலந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்ல ஜும்மாவில வந்து வழக்கம் போல வர்றோம் தொலைக்காக வர்றோம் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்றோம் பயான் பண்றாங்க தூக்கம் வந்தா தூங்குறோம் தூக்கம் வரலாம் தூங்காம இருக்கிறோம் பயான் முடிந்த உடனே எழுந்துச்சு கலந்து போயிடும் ஒரு ஜும்மாவை முடிந்ததற்கு பிறகு எப்படி பேட்டரியில சார்ஜ் இல்லாத போனுக்கு சார்ஜ் ஏத்தின உடனே ஒரு புத்துயிர் கிடைக்கிறதோ அது போல ஒரு ஜும்மாக்களில் பெறப்படக்கூடிய சொல்லப்படக்கூடிய அந்த குரான் வசனங்களும் ஹதீஸ்களும் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதுவரை துவண்டு போய் கிடந்து வறண்டு போய் கிடந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் இஸ்லாமிய சிந்தனையும் உள்ளத்தில் இரையச்சமும் அல்லாரி பற்றிய பேச்சுகளும் அருமை பற்றிய நினைவுகளும் நம்முடைய உள்ளத்தில் அதிபதியமாக வர வேண்டும் போன வாரம் பேசியிருப்பாரு நரகத்தை பற்றிய சிந்தனைகளை நரகத்தினுடைய வேதனைகளை எடுத்து சொன்னார் என்று சொன்னால் சொல்லக்கூடிய ஆள் நல்லா சொன்னாரா நல்லா சொல்லலையா இரண்டாவது விஷயம் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அல்லாவுடைய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தை நம்முடைய உள்ளத்துல எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது சொல்லப்பட்ட அந்த குரான் வசங்களின் மூலமாக ஹதீஸ்களின் மூலமாக அடுத்த ஐந்து நாட்கள் அடுத்த ஆறு நாட்கள் அடுத்த இந்த ஒரு வார இடைவேளையில் எந்த விதமான சிந்தனையை நம்முடைய உள்ளம் பெற்றிருந்தது யோசிச்சிருந்தோமா பரவாயில்ல இந்த வாரம் அற்புதமான ஒரு சார்ஜ் கிடைச்சிருக்கு அற்புதமான ஒரு பூச்சி கிடைச்சிருக்குது இதே போல அடுத்து வரக்கூடிய இன்றைய தினமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு ஜும்மாவை வந்து கலந்து கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு கொள்கை கோட்பாடு எந்த ஒரு சித்தாந்த நெறியை கடைபிடிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் கொடுக்கப்படாத ஒரு விஷயம் வார வாரம் பேட்டில் லோவாவதைக்கு சார்ஜ் போடுவதை போல நம்முடைய சிந்தனை குறைபாடு ஏற்படுகிற பொழுது அதை புத்துணர்வு செய்வதற்காக அல்லாவுடைய தூதராலும் அல்லாவாலும் இந்த ஜும்மா நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஜும்மாவில் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே நம்மோடு வாழக்கூடிய எத்தனையோ சகோதரர்கள் கண்டிப்பாக ஜும்மாவுக்கு பயான் பண்ண நேரத்தில் வந்து கலந்து கொண்டதே கிடையாது இந்த பையனா இருந்தாலும் சரி இந்த பாயா இருந்தாலும் சரி 
இன்னும் திருமலை குரான்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் உங்களுடைய இறைவனத்தில் நீங்கள் பாமன்னிப்பு தேடுங்கள் தும்ப தூப இறை பிறகு அவனிடத்தில் தௌவா செய்யுங்கள் இன்ன ரப்பு ரஹீம் அல்ல கருணையாளனாக இருக்கிறான் சொர்க்கம் <laughs> நாம என்ன 
என்ன சமாச்சாரம் நீ விபச்சாரம் செய்து விட்டாயா என்று அல்லாஹுடைய தூதர்கள் கேட்கிற பொழுது ஆயிஸ் பின் மாலிக் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆமாம் யார சொல்லுவா நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்னை தூய்மைப்படுத்தி விடுங்கள் அந்த பாவத்தை நான் தெரியாமல் செய்து விட்டேன் பகிரங்கப்படுத்துகிறார் மக்களுடைய மக்கள் மக்களுடைய மனிதிலே நம்மை பற்றி தவறாக நினைத்தாலும் பரவாயில்லை மக்கள் நம்மை அவமானமாக கேலியாக பேசினாலும் பரவாயில்லை அந்த பாவத்திற்காக இறைவனத்தில் ஒப்புத்துக் கொண்டு இறைவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனக்கு மன்னிப்பு வேண்டும் தண்டனை வேண்டும் நான் சாக வேண்டும் என்று கேட்கிறார் உபச்சாரம் செய்துவிட்டால் மரண தண்டனை தெரியும் அந்த மரண தண்டனை எனக்கு கொடுங்கள் அதன் மூலமாக உலகத்தில் என்னை யார் படித்து பேசினாலும் பரவாயில்லை மனிதன் தவறுதலாக தவறு செய்து விட்டேன் இரவனத்தில் மன்னிப்பை இப்போது எதிர்பார்க்கிறேன் அந்த மரண தண்டனை எனக்கு கொடுங்கள் கல்லறிந்து தண்டனையை கொடுங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் அதன் மூலமாக எனக்கு மரண மரணையில பாவ மன்னிப்பு வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர்கள் கட்டளை எடுக்கிறார்கள் அதே போல அவர்களுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படுகிறது பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மாயிஸ் பின் மாணிக்கு அல்லாஹ் மிக பெரிய ஒரு பாவ மன்னிப்பு வழங்கியிருக்கிறார் கேட்டது கிடைத்தது இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்போது நடைபெற்று அடுத்த சில தினங்களில் ஆண்களுக்கு பெண்கள் சகித்தவர்கள் இல்லை அவர்களுடைய உள்ளத்திலேயும் பாவ மன்னிப்பு பற்றி சின்னதை ஆணித்தனமாக பதிந்திருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிற விதமாக ஜுகைநாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி வருகிறார் அந்த கேட்கிற அல்லாவுடைய தூதரே நானும் பிரச்சாரம் செய்துவிட்டேன் மனிதன் எத்தனை விதமான தவறுகளை செய்யலாம் அப்படிப்பட்ட தவறுகளில் நானும் அலட்சியமாக கொஞ்சம் அசால்ட்டாக கவனம் இல்லாமல் இருந்து விட்டேன் தெரியாமல் தவறு செய்து விட்டேன் இப்போது வருந்துகிறேன் அந்த தவறுக்காக எனக்கு மறுமையில் பாவமன்னிப்பு வேண்டும் எனக்கு தண்டனையை கொடுத்து கல்லெறிந்து அடிமையான வேதனையை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த வேதனையை நான் அனுபவிக்க தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு மறுமையில் மன்னிப்பு வேண்டும் என தண்டனை எனக்கு கொடுங்க அல்லாஹுடைய தூதவர்கள் நீ செய்த பாவத்திற்காக உன்னுடைய குழந்தையை தண்டிக்க முடியாது என்று சொல்லி திருப்பி அனுப்புகிறார்கள் அப்போது அந்த பெண்மணி கேட்கிறாங்க மாயிஸ் பின் மாலிக் அனுப்புன மாதிரி என்னை அனுப்பிடலாம் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா எனக்கு தண்டனை வேணும் எல்லா ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டுவார் அதுக்கப்புறம் தண்ணை கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க அந்த பெண்மணி சென்று விடுகிறார்கள் சென்று குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு வருகிறார்கள் சில மாதங்கள் கழிகிறது அந்த மாதங்கள் கழிந்ததற்கு பிறகும் கூட அல்லாவுடைய தூர் கூப்பிடல சொன்ன இந்த பெண்மணி குழந்தை பெற்றுட்டாங்களா தயமாயிருச்சு என்று கேட்கல அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது சிந்தனை மாவ மன்னிப்பு வேண்டும் அது எத்தனை மாதங்கள் ஆனாலும் சரி என்னுடைய உள்ளத்தை விட்டு நீங்காது என்று சொல்லி குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு அல்லாவுடைய தூதரத்தில் வந்து குழந்தையை காட்டுகிறார்கள் இதோ என்னுடைய குழந்தை இருக்கிறது நான் குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு எனக்கு மன்னிப்பை கொடுங்கள் அதற்கான வழியை சொல்லுங்கள் தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர்கள் திருப்பி அனுப்புகிறார்கள் இந்த குழந்தை ஒன்று மரியாத பச்சிலம் இந்த குழந்தை இரண்டு வருடம் பால் கொடுக்க வேண்டிய சட்டம் இருக்கிறது அதை கொடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறமாக திருப்பி வா கிதப்பொருளை சாப்பிடக்கூடிய நிலைமைக்கு கொண்டு வா என்று சொன்னதற்கு பிறகு மீண்டும் அந்த பெண்மணி செல்கிறார்கள் இரண்டு வருடம் கழித்து மீண்டும் வருகிறார்கள் எவ்வளவு பேசுகிறார் ஒரு நேரம் ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் இல்லை கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்களாக அந்த பெண்ணுடைய உள்ளத்தில் இருந்த ஒரே சிந்தனை மன்னிப்பை பெற்றுவிட வேண்டும் பாவ மன்னிப்பை எப்படியாவது பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் மூலி இருந்தார்கள் அதனுடைய விளைவு இரண்டு வருடம் கழித்து மீண்டும் வருகிறார்கள் வந்து இறைவு அல்லாவுடைய தூதர் குழந்தையை காட்டி ஒரு ரொட்டி துண்டை கொடுத்து குழந்தை சாப்பிடுறான அல்லாவுடைய தூதரே திடப்பொருளை சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டார் இப்ப தாயினுடைய கட்டாயம் அந்த குழந்தைக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் அந்த குழந்தையை ஒரு சகலாவை தத்தெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் அந்த பெண்மணிக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படுகிறது கல்லால் எரிந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது கல்லால் எரிகிற பொழுது அந்த பெண்மணுடைய உடலின் மீது பட்டு ரத்தம் தெரிக்கிறது ஹாலித்பின் வலியதின் மீது ஹாலித்பின் வலிதவர்கள் கோவப்படுகிறார் விபச்சாரி விபச்சாரம் செய்த ஒரு பெண் இவருடைய ரத்தமாய் என் மீது பட்டி பெற்றது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பதிலளிக்கிறார்களா மகளின் யாக ஆலிதே பொறுமையாக இருந்தது அவசரப்பட்டு வார்த்தையை கொட்டிவிடாதீர்கள் இந்த பெண்மணிக்கு அல்லா வழங்கிய பாவ மன்னிப்பை இந்த மதினாவாசிகள் நடக அந்த மதினாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக பெரிய பாவங்கள் செய்தவர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தாலும் கூட அத்துணை நபருடைய பாவமும் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் அளவுக்கு மிக பெரிய ஒரு மன்னிப்பை அல்லா கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பெண்மணி நினைச்சு நடத்துச்சு இந்த அளவுக்கு 
அந்த அளவுக்கு உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை அதிகமான வேதனை கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை உலகத்துல மக்கள் நம்மை பழித்து பேசினாலும் பரவாயில்லை நமக்கு மறுமையில் மன்னிப்பு வேண்டும் என்பதுல சகாம்பாக்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நாம எவ்வளவு தீமைகளை செய்திருந்தாலும் எவ்வளவு துன்பங்கள் எவ்வளவு தவறுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்திருந்தாலும் அந்த தவறுக்காக வருந்தி அல்லாவிடத்துல பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனை இல்லாதவராக இருக்கிறோமே அல்லாவிடத்துல மண்டாதவராக இருக்கிறோமே எந்த அளவுக்கு தெரியுமா அல்லா திருமதி குரல்ல சொல்லி காட்டுகின்றே உமக்கு மிகப்பெரிய மகத்துவமான முன்னாடி செஞ்ச பாவமும் சரி பின்னாடி செய்ய போற பாவமும் சரி அத்துணை பாவத்தையும் உனக்கு நான் மன்னித்து விட்டேன் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை உனக்கு நான் கொடுத்து விட்டேன் என்று சொன்னானே அப்படிப்பட்ட முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதரை சந்திப்பதற்காக ஒரு சகாபி வந்து நிற்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் வகுப்பை சொல்லி அவர்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழுது கட்டுக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படி ஓரமா நின்னும் வெயிட் பண்ணுவோம் காத்திருப்போம் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திடீர்னு சத்தம் கேட்கு உலை குதிப்பதை போல உலை குதிப்பதை போல ஒரு சத்தம் கேட்கிறது என்னடா சத்தம் இது என்று சொல்லி அந்த சகாபி திரும்பி பார்க்கிறார் அந்த சப்தம் அல்லாவுடைய தூதருடைய வயிற்றிலிருந்து கேட்கிறது என்ன நிலைமை சொன்னால் தொழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அல்லாவிடத்தில் பாம் மன்னிப்பு கேட்டு அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் கட்டணத்துக்குள்ள நிற்கல தனியாக நான் மட்டும் நிற்கல அல்லாவுக்கு முன்பாக நிற்கிறோம் அல்லாவுக்கு சிதா செய்கிறோம் அல்லாவுக்கு ஒரு பூ செய்கிறோம் அல்லா இதன் மூலமாக என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்து விடு என்று கேட்கக்கூடிய சிந்தனையோடு அல்லா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற சிந்தனையோடு தொழுகையை நிறைவேற்றுகிற அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா அல்லா திருமறை குரல்களை சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் அழுதவர்களாக முகம் குப்பர விழுவார்கள் அழுதவர்களாக சிதா செய்வார்கள் அது அவர்களுக்கு இறையச்சத்தை அறியப்படுத்தும் என்று அல்லா சொன்னானே அந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தொழுது என்ற நிலையில அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் அதிகமதிகமான தவறை செய்திருக்கக்கூடிய நாம நம்முடைய தவறுக்காக மன்னிப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும் என்ற கேரண்டி இல்லாதவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம எத்தனை முறை அல்லாவை வணங்குகிற அந்த தொழுகையில அல்லாவுக்கு முன்பாக நிறுத்தணும் என்ற அந்த தொழுகையில இதைவிடத்துல மன்றாரி அழுது கேட்டிருக்கும் குறைவாகட்டும் <laughs> தனிமையில்ப்போம் <laughs> தீமை அதிகமாக இருந்து நமக்கு நரகம் கொடுத்தால் அந்த நரகத்தை சகிக்க முடியுமா ஒரு மனிதர் கண்டிப்பாக நரகத்தை அடைய மாட்டார் அச்சத்தால் அல்லாவுடைய பயத்தால் தண்டனை வேண்டாம் என்ற நிலைமையால் அல்லாவுடைய பயத்தால் அழுதவர்கள் நரகத்திற்கு செல்ல மாட்டார்கள் அந்த பாவத்திற்காக தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு இரவிடத்தில் அழுது கெஞ்சி கதறி அந்த மன்னிப்பை பெற்று நரகத்தில் இருந்து தப்பித்து சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்ற அலட்சிய அவசியம் நமக்கு இல்லையா எவ்வளவு அலட்சியம் பண்ணுவாங்க இந்த அளவு சொன்னா குழந்தை இல்லைன்னு அழுகுறான் குழந்தை வியாபாரத்துல பறக்கத்துல அழுகுறான் வீடு இல்லை அழுகுறோம் எல்லா விஷயத்திற்கும் அழுகின்ற நாம நம்முடைய மருமையனுடைய நலனுக்காக அழுதுருக்கிறோமா என்ன பாவமே செய்யலையா 
அண்டை விட்டால் வேணக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கூட சண்டே ஏந்த வீட்டுக்காரன் கூட சண்டே மேல வீட்டுக்காரன் கூட சண்டே ஆனாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி உறவுகள் விஷயத்தில் அதிகமான விஷயங்கள்ல தவறு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு பாவம் உறவை பேணாமே நான் பேண மாட்டேன்லாம் சொல்லியிருக்கிறானே எவ்வளவு பெரிய பாவங்களை செய்திருக்கிறோம் இத்தனை பாவத்தை சிந்திக்க வேண்டாமா உள்ளத்தில் அதை கொண்டு வர வேண்டாமா இறைவனுடைய முன்னாடி நின்று யாவா மிகப்பெரிய அநியாயக்காரனாக நான் மாறிவிட்டேன் என்னுடைய பாவத்தை நீ மன்னித்து விட என்று கேட்க வேண்டாமா நல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் யாயம் உள்ளதீர் ஆமனும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே தூபு இரவாகி தௌபத்தன் நசூதன் அல்லா விடுத்து நீங்கள் பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்கள் அசா ரப்புக்கும் அன்பும் செய்யாத்திற்கும் உங்களுடைய பாவங்களை அல்லா மன்னிப்பான் வயதுகளுக்கும் ஜன்னாக்கும் நஜரிமின் தகுத்திகள் என்றார் உங்களை நரகத்தில் இருந்து காப்பாற்றி சுருக்கத்துக்கு கொண்டு போவான் நஜரிமின் தகுத்திகள் என்றார் அந்த சுருக்கத்தில் காலுக்கு கீழே ஆறு ஓடும் பாவம் மன்னிப்பு நல்லா வாக்குறுதி கொடுக்கலாம் கேரண்டி கொடுக்கலாம் பாவமணிப்பு கேளுங்க நரகத்தில் இருந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறோம் சொர்க்கத்தில் உங்களை நுழைய செய்கிறோம் அந்த ஆசை நமக்கு வேண்டாமா எவ்வளவு விஷயங்கள் உலகத்தினுடைய இன்பங்கள் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றான் இஸ்தாபத்தில் ஒரு ரொம்பக்கும் உங்களுடைய உலகத்தை ஒரு இரவு நேரத்தில் நீங்கள் பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்கள் இன்னொருக்கான அப்பாரன் நல்ல மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான் இருசிலு சம அலைக்கும் நிதராரா உங்களுக்கு வானத்தில் இருந்து மலையை இறக்குவான் மலையை அறுப்படையாக உங்களுக்கு கொடுப்பான் பயும் தீதுக்கும் உங்களுக்கு செல்வத்தை கொண்டு உதவி செய்வான் குழந்தைகளை கொண்டு உதவி செய்வான் பாவம் மன்னிப்பு கேட்டால் உலகத்துல செல்வத்தை கொடுக்கிறாங்களா பாவம் மன்னிப்பு கேட்டால் உலகத்துல குழந்தைகளை கொடுக்கிறாங்களா இது நமக்கு வேண்டாமா அதே மாதிரி உங்களுக்கு அவர்கள் நல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் ஜன்னாஸ் உங்களுக்கு தோட்டத்தை கொடுக்கிறோம் மனுதார் உங்களுக்கு ஆறுகளை கொடுக்கிறோம் உலகத்திலே சந்தோஷம் கொடுக்கிறோம் அருமையில சொர்க்கம் இருக்கிறது ஆறு இருக்கிறது தோட்டம் இருக்கிறது செல்வ செழிப்புகள் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தாண்டி பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் உலகத்துல உங்களுக்கு இப்போது இவ்வளவு விஷயத்தையும் கொடுக்கிறேன் சொல்லி காட்டுகின்றானே அது நமக்கு போதாதா அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு உலகத்துல வாழ்கிற பொழுது பாவத்தை அதிகமாக செய்திருக்கக்கூடிய நாமே அந்த பாவத்திற்காக அதிகமாக மன்னிப்பு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கவில்லை அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் கடுமையாக சந்தோஷப்படுத்தவான் கடுமையாக மகிழ்ச்சி அடைகிறான் சந்தோஷப்படுகிறான் எப்போது தெரியுமா மன்னிப்பு கேட்டால் அல்லாவிடத்துல நாம் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய அந்த செயலின் மூலமாக நக்குலான சந்தோஷப்படுகிறான் அல்லாவுடைய சந்தோஷம் அல்லாவுடைய மகிழ்ச்சி நமக்கு நமக்கு வேண்டாமா அது கிடைச்சா போதும் நம்முடைய செயல் காரணமா அல்லா சந்தோஷப்பட்டு விட்டான் அல்லா மகிழ்ச்சி அடைந்து விட்டான் நமக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்க மாட்டானா அதற்கு நாம் எதிர்பார்க்க நல்லா எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் நம்முடைய பாவத்திற்காக வருந்தி இறைவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நல்லாவுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் அத்தாய்வு யார் அப்படி பாவ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டீர்களோ உங்களுடைய பாவத்தை முன்னிறுத்தி அப்படி மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டீர்களோ அப்படிப்பட்ட மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஆட்கள் அத்தாய்வு என தன்பி பாவத்தில் இருந்து மன்னிப்பு கேட்டவர்கள் கமன்லா தன்பரவு பாவமையே செய்யாத ஒரு மனுஷன மாதிரி பரிசுத்தவானாக மாறிவிட்டீர்கள் உள்ளத்தில் எப்போது வருகிறதோ அந்நதும் அந்த கவலை அது ஒரு பாவ மன்னிப்பு அந்த கவலை உள்ளத்தில் வந்தது என்று சொன்னால் அல்லா சொல்லி காட்டியது போல கணிகளில் குறைவாக சிரிப்போம் அதிகமாக அழுவோம் அப்படிப்பட்ட கவலை நம்முடைய உள்ளத்தில் இல்லை அந்த ஒரு கவலை அதிகமாக உள்ளத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் அதிகம் அதிகமாக பாவம் என்று தேடக்கூடிய சிந்தனையை கொண்டு வர வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வளைவர் செல்லம் அவர்கள் தொழுகைகளை அத்தியாகத்தில் துவாவை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் அற்புதமான ஒரு துவா இன்னைக்கு எல்லாரும் தொழுகிறோம் அத்தியாகத்தை துவா சொல்லுறோம் இத்தனை நபர்கள் அந்த அர்த்தத்தை புலர்ந்து உணர்ந்து அல்லாவிடத்துல பாவம் மன்னிப்பு கேட்ட ஒரு சிந்தனையோடு அல்லாவிடத்துல துவா சொல்லுவோம் அல்லாஹுடைய தூதர்கள் சொன்னார்கள் அத்தியாகத்துடைய கடைசியில அல்லாஹ் உண்மை இறைவா இன்னி லதந்து நப்சில் உதுமன் கத்தீரா நான் எனக்கு எதிராக எப்படிப்பட்ட வார்த்தை 
எனக்கு எதிராக நான் அதிகமான பாவங்களை செய்துவிட்டேன் உன்னை தவிர வேறு யார் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது அந்த துவா நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே அந்த ஒரு நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளத்தை சிந்தனையை கொண்டு வந்து நம்முடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்பிக்க கூடிய ஒரு துவாவை போல அந்த துவாவை அதிகமாக எல்லாரும் சொல்லக்கூடாக இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வலை செல்லும் அவர்கள் ஒரு துவாவை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் அந்த துவாவை காலையில் சொன்னால் சொன்னதற்கு பிறகு நீங்கள் மரணத்தை அடைந்து விட்டால் உங்களை அல்லா சொர்க்கத்தில் நுழைவு செய்வான் மாலையில் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் மரணித்து விட்டால் அந்த துவாவின் மூலமாக அல்லா உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுப்பார் என்ற அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூங்கள் சிறப்பான ஒரு அந்தஸ்தை ஒரு நன்மையை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அந்த துவாவையும் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் எத்தனையோ தேவையில்லாத விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் படித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் பழகிக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறோம் அத்தனை விஷயங்கள் எல்லாம் தாண்டி மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்கு மறுமையில் நகரத்தில் உள்ள தண்டனையில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாவ மன்னிப்பு வேண்டியதற்கான பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை எல்லாம் உடைய தூதர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தி பழக்கத்திற்கு கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக நாம் மறுமையில் வெற்றி பெற்று சொத்தம் செல்லக்கூடிய நன்மக்களாக அல்ல நம் அனைவரையும் மாற்றப்படுவனாக வாக்கு தவணை அஸ்லாம் வரமத்துல